வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இந்த பிரிஸ்கான மண்டே மார்னிங்கில் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் குளிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே சளி பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே பரவலாக இருக்கும் அதை தாண்டி சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு ரொம்பவே அக்ரவைஸ் ஆயிருக்கும் சொல்லலாம் மார்னிங் எழுந்துக்கும் போதே ஒரு டே ஸ்டார்ட் ஆகும் போது தொடர்ச்சியான தும்பல் மூக்கிலேருந்து நீர் ஒழுகிறது லைட்டாக தண்ணியில் கை வச்சாலுமே உடனே அதுக்கான ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுன்னு பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போ வந்து சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ எதை வந்து நம்ம வந்து சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக எண்புகளில் இருக்கக்கூடிய நம்ம முகப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய எண்புகளில் இருக்கக்கூடிய அறைகளில் தான் வந்து நம்ம வந்து சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக அந்த அறைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு சைனஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது நீர்கள் ஏதாவது இருந்துச்சோ இல்லை அப்படி இல்லைனா அது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து அதில் வந்து வைரல் பாக்டீரியா இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த நீர் வந்து நமக்கு கோத்துட்டு அங்கே வந்து நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது அந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து வீக்கம் ஏற்படும் பொழுது அதை வந்து நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முக எண்புகள்லையும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த நம்ம சைனஸ் கேவிட்டிகளில் நான்கு அறைகள் இருக்குது அந்த அறைகளில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு அந்த நீர் கோக்கிறது அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுறதுலாம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மூக்கு தண்டுவட பகுதிகளில் வந்து நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுடைய மூ மூக்கோட தண்டு வட பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் லேயரில் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்பட்டு நமக்கு வந்து நேசல் பாலி நம்மளுடைய மூக்கு பகுதிகளில் சதை வளர்ச்சி அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த மியூக்கஸ் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி இருக்கிறது தான் அந்த கோழை வந்து நம்மளுடைய மூக்கு தண்டுவட பகுதிகளுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கும் பொழுது அந்த கோழை வந்து நமக்கு வந்து அந்த மியூக்கஸ் பகுதிகளில் நமக்கு வந்து நீர் கோத்த மாதிரி நமக்கு வீக்கம் ஏற்படுறதா நம்ம வந்து நேசல் பாலி மூக்கடை மூக்கு சதை வளர்ச்சி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைனஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து எந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால நமக்கு வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நமக்கு வந்து அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் தான் இப்போ ஏதாவது டஸ்ட்டில் போகும்போது அந்த டஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நேசல் வழியாக நம்ம இன்ஹெல் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த முக எண்புகளில் சைனஸில் போய்ட்டு நமக்கு வந்து அங்கே போய் இரிட்டேஷனை ஏற்படுத்தி நமக்கு வந்து வீக்கங்கள் அங்கே வந்து நீர் கோக்கிற மாதிரியான தன்மைகள் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கோழை தன்மை அந்த சளி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நமக்கு வந்து உருவாக்குறது வந்து வெளியிலேருந்து போகக்கூடிய டஸ்ட்டு வந்து நமக்கு போய்ட்டு நமக்கு அந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்தும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே வளர்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய பெட் அனிமல்ஸ் அவங்கள அந்த இப்போ நாய் பூனை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வளர்க்கும்பொழுது அதோட ஹேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மைன்யூட்டாக இருக்கும்பொழுது நம்ம நேசல் வழியாக அது வந்து நம்ம இன்ஹல் ஆகும்போது நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷனை போய் நம்மளுடைய சைனஸ் கேவிட்டியில் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்துது இதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப நாளாகவே இப்போ நான் நார்மலாக நமக்கு சளி இருக்கு ஒரு கோல்டு வந்து தொடர்ந்து இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நமக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்காமல் நம்ம வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு வந்து அது வந்து சைனசைட்டிஸாக மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு இப்போ வந்து எது எதெல்லாம் இந்த சைனசைட்டிஸ் எனக்கு இருக்கு இப்போ எனக்கு அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு வந்து அக்ரவேட் பண்ணிவிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சோடனே பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து தண்ணியில் வந்து கை வச்சாங்க அப்படின்னாவே தொடர்ந்து எனக்கு வந்து அடுக்கு தும்மல் இருக்குது ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது முறை வந்து அடுக்கு தும்மல் ஏற்படும் நார்மலாக ஒரு தண்ணியில் கை வச்சாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த தும்மல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து வந்து மூக்குலேருந்து வந்து நீர் கொட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சில் கிளைமேட்டில் போகும்போது இப்போ வெளியில் ஏதாவது குளிர்ந்த காற்றில் அவங்க போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தும்மலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மூக்குலேருந்து நீர் கொட்டுறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து அக்ரவேட் ஆகியிருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குளிர்ந்த காற்றில் போகும்போதோ இல்லை தண்ணியில் கை வைக்கும்போதோ இல்லை ஒரு சில குளிர்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம எடுக்கும்போதோ இப்போ ஐஸ்கிரீம்ஸ் கூல
இப்போ நமக்கு வந்து பாடி ஹீட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்மளுடைய மூளை சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அது அது அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து பித்தம் வந்து நம்ம உடம்பில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்பொழுது நம்ம கபம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்தாலும் சரி அதாவது இப்போ நீர் காய்கறிகள் எடுத்தாலும் சரி இல்லை இப்போ குளிர்ச்சி தன்மையான அந்த கபம் அப்படிங்கிறது குளிர்ச்சியை தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் குளிர்ந்த காற்றில் ஈடுபடுறது குளிர்ந்த தண்ணியில் வந்து கை வைக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பித்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்பொழுது நம்ம கபம் சார்ந்த அந்த குளிர்ந்த தன்மை உள்ள அந்த கிளைமேட்டோ இல்லை வாட்ரோ இல்லை அந்த உணவுகளோ நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் இந்த பீனிசம் வந்து நமக்கு வந்து அக்ரவேட் ஆகுது இந்த விஷயங்கள்னால தான் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக இப்போ வெயில் காலத்தில் எனக்கு எந்த விதமான அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளமோ அது வந்து நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால நமக்கு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து அக்ரவேட் ஆகும்போது நமக்கு பித்தம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு கபம் அதோடு சேரும் பொழுது நமக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அதனால தான் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மலாக ஒரு பக்கெட்டில் இருக்கிற தண்ணியை தொட்டாலே எனக்கு வந்து இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால தான் நம்மளுடைய மூளை சூடு நமக்கு பித்தம் வந்து நம்ம நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளை சூடை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கபம் சார்ந்த உணவுகள் எடுத்தாலும் சரி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி நமக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து அதனால் வந்து நம்ம சிரமப்படாமல் இருக்க முடியும் இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சைனசைட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு நார்மலாக கோல்டு இருக்கா இல்லை வந்து நம்ம சைனசைட்டிஸில் இருக்கமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இருக்குன்னா முகம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வீக்கமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கண்ணுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடங்கள் அதுக்கப்புறம் நெற்றி பகுதி நம்மளுடைய முகம் முழுவதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வழிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்பக்க வழிகள் வந்து தலையில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பின்பக்க தலையிலையும் நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட மாதிரிக்கும் ரொம்ப வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வைக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு இருபது கிலோ வெயிட் வந்து நம்ம தலையில் வச்ச மாதிரி ஒரு ஹெவினஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதே காலையில் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ தும்மல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுக்கு தும்மல் அதாவது ஒரு முறை வந்து தும்புறது இப்போ வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பாடி நம்ம உடலுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேசல் வழியாக போகும்போது நமக்கு இயற்கையாகவே தும்மல் மூலியமாக அதை நம்ம வந்து வெளியே வெளிப்படுத்துறது தான் வந்து தும்மல்ங்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இவங்க வந்து இன்ஹெல் பண்ணும்போது வெளியே இருக்கிற டஸ்ட் இன்ஹெல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அடுக்கு தும்மல் ஏற்பட்டாலும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த வெளியிலேருந்து போகக்கூடிய அந்த ஃபாரின் பாடி வந்து வெளியில் போகாமல் அந்த சைனஸ் கேவிலில் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்குது அப்போ அதை வெளி தள்ளுறதுக்காக தான் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு பத்து முறை அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த சைனஸ் கேவிட்டிஸில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இயற்கையாகவே நமக்கு வந்து அந்த அடுக்கு தும்மல் வந்து நமக்கு வந்து அதை ஃபுல்லாக வெளியே தின்னும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து அந்த தும்மல் வந்து அடிக்கடி வரும் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ள போயிட்டு நம்ம சைனஸ் கேவிட்டியில் போயிட்டு நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படுத்துது இதனால தான் சைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை ஏதாவது டஸ்ட்டில் போகிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அந்த தும்மல் வந்து அடுக்கு தும்மல் வந்து ஏற்படுறது அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சைனஸ் கேவிட்டியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் கோர்த்த தன்மை அந்த கோழை எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நேசல் வழியாக வந்து ரன்னிங் நோஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சதை வளர்ச்சி வந்து நமக்குளுடைய மூக்கு பகுதிகளில் வந்து ஏற்படும் பொழுது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூச்சு தடை வந்து நமக்கு ஏற்படும் அதாவது நம்ம சுவாசிக்கிற நார்மலாக நம்ம ப்ரீத் எடுக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து தடை ஏற்பட்டு அவங்க வந்து வாய் வழியாக வந்து மூச்சு விடுவாங்க மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தூங்கும் பொழுதும் சரி இல்லை நார்மலாக இருக்கும் பொழுதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வாய் வழியாக மூச்சு விடுவாங்க இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம கவனிக்காம அதே வந்து நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் நாட்பட்டு போகும்பொழுது வே எந்த வேறு எந்த ஸ்மெல்லும் வந்து தெரியாது அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்லையும் வந்து எந்த விதமான டேஸ்ட்டும் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தூங்கும் பொழுது அந்த நேசலில் வந்து அந்த பாலிப்பு ஏற்படுறதுனால நம்ம மூக்கு தண்டுவிட பகுதிகளில் அந்த சதை வளர்ச்சி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் திடீர்னு வந்து நமக்கு தூங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது மூச்சு தடை வந்து ஏற்பட்டு திடீர்னு வந்து ஸ்லீப் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் வந்து சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ எனக்கு தல
நல்லெண்ணெய் மட்டும் நம்ம ஒரு இருபது எம்எல் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய உச்சன் தலைகளையும் நம்மளுடைய தொப்புள் பகுதிகளையும் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வாரம் ஒரு முறை வந்து இளம் சூடான தண்ணியில் வந்து நம்ம குளிச்சுட்டே வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுடைய பித்தம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய அரைக்கும் போது இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளமும் நமக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து நம்ம அந்த ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது அந்த சைனஸ் சைட்டிஸ் கூடிய சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாகிற மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்ம பித்தம் வந்து அப்போ தான் நமக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு கபம் சார்ந்த எந்த விஷயம் நமக்கு நடந்தாலும் இந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து அக்ரவேட் ஆகாமல் இருக்கும் நமக்கு வந்து பித்த நாடி வந்து நமக்கு நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு கப நாடி நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம சைனசைட்டிஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் இப்போது இப்போ எனக்கு வந்து முகம் ஃபுல்லாக வீங்கிருக்கு நீர் கோர்த்துட்ருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து வாரம் ஒரு முறை இல்லை வாரம் ஒரு இரண்டு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வேது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த முகப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சைனஸ் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்து வேது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரில் நொச்சி தழை ஈஸியாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய நொச்சி தழைகளோ இல்லை தழுதாழை அந்த மாதிரி துளசி இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நம்ம போட்டு வாரம் இருமுறை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வேது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே சைனஸ் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய சைனஸ் கேவிட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அந்த இன்ஃபெக்ஷனும் அந்த நீர்களும் நமக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணோம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் வெளியிலேருந்து நமக்கு வந்தாலும் அக்ரவேட் ஆகாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சைனசைட்டிஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக வெளியில் ஏற்றுறதுக்கும் சரி நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டியை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் சரி உள்ளுக்கான மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் ஒரு ஒன் மந்த் வந்து நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வெளியிலேருந்து ஏதாவது டஸ்ட் வந்தாலும் நம்ம வந்து அதனால் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருப்போம் இப்போ அந்த நேசல் பாலிப் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பீஸ் வந்து கொடுக்குறோம் நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தெரப்பி வந்து கொடுக்குறோம் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நேசலில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூக்கு பகுதிகள் நமக்கு ட்ராப்ஸ் விட்டு அந்த நசியம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சதை வளர்ச்சி வந்து நார்மலாகவே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணால் கூட நமக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவம் சைனசைட்டிஸ் நேசல் பாலிப்பு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் நம்மளுடைய ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போதே நம்ம நிரந்தர தீர்வு வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா நான் கொள்ளிடம் வாக்க ஆயமுடி பண்ணலாமா ஓகே உங்க பேருமா சசிகலா ஓகே சசிகலா இப்போ யார்க்காகமா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான்ங்கம்மா அழகி சலி பண்றது ஓகே உங்க வயசு 39ம்மா ஓகேம்மா பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம்மா அழகி பத்தினா இருக்குமா சலி தந்துருங்கம்மா ஓகேம்மா ஒரே <laughs> <laughs> இப்போ உடம்பு உருளை கலங்க எதுமே சாப்பிட முடியல ஓகேமா எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி இருக்கு உடனே அரிசி கலந்துது சளி தந்துறோம் ஊத்தி அடிச்சு என்ன சொல்றேன்னு இல்ல கால் உண்டம் கால்ல இருந்து கை வரைக்கும் அப்படியே தண்டி பிசை பிசை வா தண்டி சிறுது அரிக்குது ஒரே ஏர்ச்சல் ஓகேமா இது வந்து ஏதாவது உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி தடிப்புகள் ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்படுதா இல்ல எப்பொழுதும் அப்படி இருக்குங்களா எனி டைம் அதே மாதிரி இருக்குங்க சரிங்கமா இப்போ எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கு சளி இருக்கு இப்ப வந்து மூக்குலயும் தண்ணி கொட்டுது இப்ப தலைக்கு குளிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்க பஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னாவே உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லா நம்ம வெளியில எடுத்தோம் அந்த நீர்கள் ஃபுல்லாக நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
இருக்கும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகள் ஃபுல்லாகவே நல்லா வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரில் நொச்சி இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் ஒச்சி இலை வந்து போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் வந்து வேது பிடிங்க இப்படி வந்து வேது பிடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வெளியில் வர ஆரம்பிக்குமா இது கூட நீங்கள் உணவுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கற்புரவள்ளி இலை கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சார் எடுத்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி துவையல் வந்து நிறைய எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கோழைகள் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஏதாவது உணவுகள் வந்து நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அரிப்புகள் ஏற்படுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ அசைவ உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சைவ உணவுகளாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ஒவ்வாமைகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ நான்வெஜ் எடுக்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு வந்து அரிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சு ரெட் அதாவது சிவந்து அந்த இடம் வந்து தடிச்சிருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாகவே தடி இப்ப மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட்டு ஒரு ஒரு நாள் இருக்கும் திரும்ப வந்து அதுவே தானாவே வந்து சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் காய்கறிகள் ஏதாவது எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான அலர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு உணவு எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான தடிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னா திரும்பவும் அந்த உணவுகளை எடுத்து பார்க்கும்போது ரிப்பீட்டடாக திரும்ப அந்த தடிப்புகள் அரிப்புகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை லைஃப் லாங் வந்து அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடும் இப்போது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டமின் வந்து நமக்கு அதிகமாக செக்ரீட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து அரிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வாரம் ஒரு முறை வந்து அருகம் புல் எடுத்துக்கலாம் அருகம் வந்து எடுத்துட்டு அந்த சாறு மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வாங்க இப்படி எடுக்கும் பொழுதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அரிப்புகள் இருக்கும் உள்ள பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிஸும் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வாமையான உணவுகள் வந்து நீங்கள் எடுக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த அட்டிகேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒவ்வாமை டிசீஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப வராமல் இருக்கும் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸ்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி உள்ளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்யூனிட்டியை நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவங்கள் வந்து டானிக்ஸ் இது எல்லாமே கொடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ டூ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து மருத்துவம் வந்து மேற்கொண்டிங்க அப்படின்னாவே அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து முழுமையாக வந்து நம்ம குணப்படுத்தி அதே மாதிரி இந்த அட்டிகேரியான் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒவ்வாமை நோய்களுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து டானிக்ஸ் கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு நம்மளுடைய ரத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னு நமக்கு வந்து பியூரிஃபை ஆகி வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும் இங்கே ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் வந்து அந்த பிளட் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு அந்த டானிக் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து திரும்ப வந்து சம அலர்ஜிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அலர்ஜியை நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வாமையான பொருளை வந்து நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த அட்டிகேரியா ப்ராப்ளம் இந்த ஒவ்வாமை ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குமா இது மட்டும் நீங்கள் சொன்ன குறிப்புகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெல்ப் மருத்துவம் வந்து நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே Thank you, Mark. Call me. Because next caller in April is coming. I am going to talk to you. Hello. Hello. Welcome. Tell me, Mark. Your name is Welcome, Madam. Your name is Madam. My name is Jay Lakshmi, Madam. Where are you calling from, Jay Lakshmi? To the Guru Mark. I am going to call you. Okay. Now, who are you going to talk to? I am going to talk to you. Your name is Madam. Your name is Madam. My name is Madam. Okay. Madam, you are going to talk to the doctor. Yes. Welcome, Doctor. Welcome, Mark. Tell me. டாக்டர் மேல்னா ஒரே ஊரனா இருக்கு டாக்டர் ஓகேமா பூச்சிக்கு ஊர இருக்கு ஓகே எவ்வளவு நாளா இருக்கு ஒரு 3 வருஷமா இருக்கு ஓகே பூச்சிக்கு மே டேப்லெட் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்து கையில அப்படியே பூச்சி போற மாதிரி இருக்கு ஓகே அந்த இடத்துல அப்படியே இந்த கோடு மாதிரி விழுது ஓகே அடிப்பு இருக்கு அது அந்த இடத்துல சொன்னா அடுத்து காலுக்கு வந்துருது அப்படியே ஒரு போற மாதிரி ஒரு தண்ணி உணர முடியுது அது ஓகேமா இப்ப ஏதாவது உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது அதிகமாகுதுங்களா அப்படி எதுவும் தெரியல கோதுமை மாவு சப்பாத்தி ஏதாவது சாப்பிட்டா மாத்திரம் ரொம்ப தெரியுது ஓகேமா இப்ப நமக்கு வந்து இப்ப முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இப்ப வந்து நமக்கு உணவுகள்ல வந்து நமக்கு வந்து அலர்ஜிஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியிலேருந்து வந்து
இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்மளுடைய நார்மலாக நம்மளோட பிளட் பியூரிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நூற்றி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து நம்ம வந்து மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாகவும் நம்ம வந்து ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு அறிப்புகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து நீங்கள் வந்து டானிக் வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு காலையில் ஒரு டென் எம்எல் நைட் ஒரு டென் எம்எல் நீங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபது நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து வெளியேற்றிட்டு நமக்கு வந்து திரும்ப வந்து இந்த அரி அரிப்புகள் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அருகம்புல் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது கூட வெற்றிலை நாலு மிளகு இது மூணு மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா கஷாயம் மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு அது வந்து டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த அலர்ஜிஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா சங்கரன் கோயிலில் நம்மளுடைய ஆர்வியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை உங்களுக்கு நியர்பையாக இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை செஞ்சு எந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கும்போது அலர்ஜிஸ் வருது இல்லை வேறு ஏதாவது டஸ்ட் ஏதாவது படும்போது அலர்ஜி ஆகுதா எதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து நாடி பரிசோதனை செஞ்சு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான மருத்துவம் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒவ்வொரு மை அட்டிகேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு நம்ம அந்த பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து தொடர்ந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்குமா வணக்கம் <laughs> அப்புறம் ஓகே சார் அந்த இடத்துல ஹேர் இருக்குங்களா ஆ அதெல்லாம் இருக்கு மேடம் முடிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஓகே சார் انا வந்து அந்த செதில் செதில பேருது انا சிப் எடுக்குது அந்த இடத்துல சொரிஞ்சினா சிப் எடுக்குது வேற கழுத்து பகுதிகல்ல காதுக்கு பின்னாடி அங்கல ஏதாவது பேச்சஸ் இருக்கா அங்கல அங்கல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லங்க மேடம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்ல சரிங்க சார் இப்போ வந்து ஆ தலைய போட இன்னொரு கம்ப்ளைன்ட் வந்து எனக்கு வாயு தொந்தரவும் அதிகம் இருக்கு எனக்கு உடம்பல ஓகே சார் மோஷன் ডেইলি ஃப்ரீயா போறீங்களா இல்ல அதுதான் மேடம் அது மோஷன் போறது கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமமா வந்து ஒரு நாள் டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஓகேங்க சார் இப்போ வந்து தலைப்பகுதிகளில் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு சில இடங்களில் வந்து நமக்கு வந்து பேச்சஸ் வருது அப்படின்னா மைல்டாக நமக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுதே நம்ம வந்து கவனிக்கல அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சில இடத்துல பேச்சஸ் வந்து உருவாகி அங்கேருந்து நமக்கு வந்து மீன் செதில் மாதிரி வந்து உரிய ஆரம்பிக்கும் அதில் வந்து அரிப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து இது தலைப்பகுதிகளில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஸ்கேல்ப் சொரியாசஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து அதுக்கு ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா நமக்கு அந்த தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த செதில்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய கழுத்து பகுதிகளில் நம்மளுடைய முதுகு பகுதிகளை வந்து அங்கே கொட்டும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து பேச்சஸ் நமக்கு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தலைக்கு வந்து அகத்தி இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த இலை வந்து ஒரு சாறு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்துகிட்டு அது கூட வெந்தயம் வந்து ஒரு அரைச்சி அதோட சாறு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டே ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து தலையில் வந்து அந்த பேச்சஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செதில்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே நல்லா பீலாகி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அரிப்புகளும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு ப்ராப்பராக வந்து உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கணும் நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து நீங்கள் மேற்கொள்ளணும் திரும்ப வந்து அந்த அரிப்புகள் குறையறதுக்கான மருத்துவங்களும் நீங்கள் எடுக்கணும் தலையை வச்சு நீங்கள் வந்து இச்சிங் அதாவது சொறிய விடாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் இது கூட வாயு தொந்தரவும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து மோஷன் சரியாக போகலை நமக்கு வந்து மலச்சிக்கல் வந்து நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து நாட்பட்ட அந்த மலம் வந்து நம்மளுடைய குடல் பகுதிகள் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து கெட்ட வாயுக்களாக அது வந்து மேலெழுமி நமக்கு வந்து இன்டைஜஷனை வந்து ஏற்படுத்தலாம் இன்னும் பலவிதமான தொந்தரவுகளை வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்த
வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டு அது கூட ஒரு பிஞ்ச் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெய்லி நைட்டை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டே வரலாம் நீங்கள் அந்த பூண்டை வேக வச்சு அந்த தண்ணி நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் மலச்சிக்கல் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து நிலவாகை வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் நைட்டு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெய்லி வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் திரும்ப வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த சொரியாசிஸ்க்கு நான் சொன்ன அந்த அகத்தியிலையும் வெந்தையும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கேல் சொரியாசிஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபுல் பாடியில் இருக்கக்கூடிய எருத்ரோடர்ம் இருக்குது இந்த மாதிரி வெறும் உள்ளங் கைகளில் உள்ளங் கால்களில் இருக்கக்கூடிய பால்ம பிளான்டா சொரியாசிஸ் இந்த மாதிரி எந்த விதமான டைப் சொரியாசிஸ் இருந்தாலும் சரி சொரியாசிஸ் வந்து ஒரு ஆட்டோ இமன் டிசிஸ்னு சொன்னால் கூட சரி நம்ம அதை கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுக்க முடியும் அது வந்து கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ இமன் டிசிஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ண முடியாது அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம சொரியாசிஸ்க்கு முழுமையான தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு உங்களுடைய சிவியாரிட்டியை பொறுத்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பேச்சஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் ஒரு ஆறு மாத காலங்கள் வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மொத்தத்தில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து சொரியாசிஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே ஒரு ஒன் வீக்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தோல் உரிகிற தன்மை அந்த அரிப்புகள் அதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நார்மல் ஸ்கின் கலருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்கேல்ஸ் எல்லாமே நல்லா வந்து பீல் ஆகி விழுந்ததுக்கப்புறம் பிளாக்கிஷாக அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி தலைக்கு வந்து தனியாக ஷாம்பூஸ் இப்போ நமக்கு பாடியில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து சோப் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து குளியல் பொடி வந்து நம்ம ஹெர்பல் முறையில் வந்து நம்ம வந்து தயாரிக்கிறோம் நம்ம ஹெர்பல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி குளியல் பொடி வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து கொடுக்குறோம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பிளட் பியூரிஃபிகேஷனுக்கான மருந்துகளும் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ல பாத் பவுடர் எக்ஸ்டர்னல் ஆயில் அப்ளிகேஷன் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திகிட்டே வந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூன்று மாத காலத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாத காலத்தில் உங்கள் நோயின் தாக்கத்தை பொறுத்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சோரியாசிஸ் வந்து கியூர் பண்ணிக்க முடியும் இது மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சேலம்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போவே நீங்கள் ஆரம்ப நிலையிலேயே உங்களுக்கு அந்த தலையில் இருக்கும்பொழுதே நம்ம நீங்கள் கவனிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு உடல் முழுவதும் அது வந்து பரமாக பார்த்துக்கலாம் சார் கண்டிப்பாக சொரியாசிஸ்க்கு முழுமையான தீர்வு இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் சார் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன என் பேர் சரண்யா நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தூத்துக்குடியிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே யாருக்கான கேள்விமா இது எங்க அம்மாக்கு கேட்கணும் எங்க அம்மாக்கு வயசு ஐம்பத்தி மூணு ஆகுது ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எங்க அம்மாவுக்கு வந்து அலர்ஜி ஜலி இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க டாக்டரு ஓகே படுத்தா மட்டும் இருமல் வந்து அதிகமா இருக்கு ஓகே படுக்கவே முடியல அப்படிங்க தொண்டையில வந்து சளி அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்க எந்திரிச்சா அவ்வளவு எந்திரிச்சு இருந்தா அவ்வளவா இல்ல படுத்தா மட்டும் தொந்தரவு இருந்துகிட்டே இருக்கு வரட்டிருமல் மாதிரி இருக்குங்களாமா சளி வெளியில வருதுங்களா வரட்டிருமல் மாதிரி இருக்கு வரட்டிருமல் மாதிரி இல்ல சளி தான் இருக்கு வெளியில வருதுங்களா இரும்பும் பொழுது இரும்பும் போது வெளியில வரல ஓகேமா ஏதாவது இன்ஹலர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்களா பஃப் ஏதாவது யூஸ் பண்றாங்களா முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ யூஸ் பண்ணல சரிங்கமா இப்போ நம்ம ஆஸ்துமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாவே நம்ம நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளி வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நுரையீரலை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அந்த சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையை வந்து அது ஃப்ரீயாக வந்து பண்ண முடி விடாமல் வந்து இந்த கோழை வந்து போயிட்டு கவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமங்கள் வந்து ஏற்படுது ஃபஸ்ட்டு அந்த கோழையை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நமக்கு நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த மூச்சு இழுத்து வெளிவிடுறதுக்கான சிரமத்தை வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்க முடியும் இப்போ
நமக்கு நுரையீரல் வந்து சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீனஸை வந்து கொடுக்கும் திரும்பவும் வந்து நார்மல் அந்த சுருங்கி விரிய தன்மை வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஸ்துமாக்கு சைனசைட்டிஸ்க்கு இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகளுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் வந்து நீங்கள் மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது வருஷமாக எனக்கு ஆஸ்துமா இருக்குது அப்படிங்கிற பேஷண்ட்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு மருந்துகள் வந்து எடுக்கும்பொழுது முழுமையான தீர்வு கொடுக்க முடியும் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இந் கோழைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருமா இது வந்து நீங்கள் இப்போ நான் சொன்ன குறிப்புகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜா சாப்பிட்டு நீங்க நேரில் போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பா ஆஸ்துமாவுக்கு லைஃப் லாங் வந்து நம்ம பஃப் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் இல்லை நர்வ் இன்ஜெக்ஷன் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் எந்த எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சிவியாரிட்டி இருக்குதுன்னு பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் வந்து இங்கே வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆஸ்மாலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம்ப்பா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ராஜாங்க மேடம் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க வந்து தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவனல்லூர்ல இருந்து கூப்பிடுறோம் மேடம் ஓகே இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் டிவில விளம்பரம் பார்த்துட்டு கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி சார் உங்களுக்கானதா இல்ல வேற யாருக்கு எனக்கு எனக்கு தாங்க மேடம் உங்க வயசு சார் எனக்கு 48ங்க மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் லைன்ல தான் இருக்காங்க நான் கொடுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மேடம் எனக்கு வந்து இந்த இடது இப்ப இடது பக்கமா இடுப்புக்கு கீழே ஒரு இடத்துல வந்துட்டுங்க ஒரு ஆரஞ்சு அகலத்துல வலிக்குதுங்க அதாவது புண்ணு வந்து எதுவும் கிடையாது சும்மா ஒரு நார்மலாவே இருக்குது அந்த இடத்துல அப்படி சுருக்கு சுருக்குனு குத்துதுங்க வலிக்குதுங்க வலிக்கிறப்ப நம்ம அந்த வேற அந்த இடத்துல கைய வச்சோம்னா அந்த இடம் புல்லாத அப்படி கூச்சமா இருக்குதுங்க ஓகே திடீர்னு அங்க வலிக்குதுங்க திடீர்னு கொஞ்ச நேரம் வச்சா பின்னாடி எட்டாத முதுகுல வலிக்குதுங்க ஓகே சார் அப்புறம் அப்புறம் வந்து இந்த தொப்புள் பக்கத்துல கீழே அந்த இடத்துல வலிக்குதுங்க அப்புறம் அங்க வலிக்கிறப்ப பக்கத்துல நெஞ்சு பக்கத்துல இதே பக்கத்துலயே வலிக்குதுங்க மேடம் ஓகேங்க சார் பிடிப்பு மாதிரி இருக்குங்களா எதுமே இல்லைங்க மேடம் சரிங்க சார் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா அதெல்லாம் ஃப்ரீயா போடுங்க நீர் கட்டு மாதிரி இருக்குன்னு ஆளு சொல்றாங்க ஓகே சார் வேற முதுகு பகுதிகளல வலி வந்து கால் வழியா பரவுதுங்களா வலிக்குதுங்களா ஆமாங்க மேடம் திடீர்னு இந்த அந்த கை பக்கத்துல அப்படியே வந்து இந்த நரம்பு நின்னு சுண்டன மாதிரி அப்படியே படுக்கு படுக்கு சுண்டுது வலிக்குது ஓகே சார் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இடது பக்கத்துல வந்து வழிகள் இருக்கு அது மாதிரி முதுகு பகுதிகள் வந்து வழிகள் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து மோஷன் வந்து நம்ம நமக்கு வந்து டெய்லி வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணாலும் முழுவதுமா நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து டெய்லி வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து டிஃபிகேஷன் ஆகாம இருந்தாலும் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து பிடிப்புகள் ஏதாவது கேஸான உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க டெய்லி நைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வந்து திரிபலாச்சூர்ணம் வந்து கிடைக்கும் அதாவது நெல்லிக்காய் கடுக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணும் வந்து வாங்கிட்டு நீங்க பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணிட்டு டெய்லி நைட்டு வந்து ஒரு ஸ்பூன் நீங்க எடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லா அந்த பவல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலா வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் மோஷனும் வந்து நல்லா ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் முழுவதுமா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வளர்ச்சிக்கள் வந்து இல்லாம மோஷன் ஃபுல்லாவே வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் டெய்லி நைட் வந்து நீங்க வந்து ஹாட் வாட்டர்ல ஒரு ஸ்பூன் வந்து எடுத்துட்டே வரலாம் அது கூட முதுகு தண்டோட பகுதிகளில் பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து வழிகள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இல்லை அந்த வழிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு இடுப்பு பகுதிகள் வழியாக நமக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது நீங்கள் வந்து நரம்புகள் வந்து பிடிச்சு இழுக்குது இல்லை மருத்து போகிற தன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய முதுகு தண்டுவட பகுதிகளில் வந்து ஏதாவது அழுத்தம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் இல்லை அந்த தண்டு எலும்புகளுக்கு அந்த தண்டுவட எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கு மாதிரியான அந்த டிஸ்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பல்ஜாய் வெளியில் வந்திருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வழிகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்னலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் வந்து அப்ளிகேட் அப்ளிகேஷன் வந்து பண்ணலாம் நீங்க வந்து வேப்பெண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துட்டு அது வந்து தழுதாழை இலை வந்து ஒரு ஒரு அரை கிலோ நீங்க வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சீங்க அப்படின்னா அந்த ஆயில் வந்து
ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து நிலப்பனை கிழங்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது வாங்கிட்டு நீங்கள் அதை வந்து அவியல் மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிழலில் வந்து உலர்த்திட்டு நீங்கள் பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு அரை ஸ்பூன் நைட் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வரலாம் இப்படி பண்ணிங்கனாலும் நமக்கு வந்து முதுகு தண்டுவட பகுதிகளில் இருக்குது கழுத்து பகுதியிலேருந்து கீழே இடுப்பு பகுதி வரலையும் தண்டுவட பகுதியில் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வழிகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ சர்விக்கல் ஸ்பான்லோஸ் அதாவது அந்த கழுத்து பகுதிகளில் வழி இருக்குது இல்லை எனக்கு இடுப்பு பகுதிகள் லம்பார் ஸ்பான்லோசஸ் நான் இடுப்பு பகுதிகளில் வழி இருக்குது எலும்பு தேய்மானம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம தண்டோட பகுதியில் இருக்கிற எலும்புகள் வந்து தேய்ந்திருக்கு இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்க் வந்து நமக்கு பல்ஜாக இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது ஹெமோட்டோமா வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எந்த விதமான நம்மளுடைய முதுகு தண்டோட பகுதிகளில் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெப்பல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பீஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து பஞ்சகர்மா தெரப்பி வந்து கொடுப்போம் ஜானி வசதி கடி வசதி அந்த மாதிரி வந்து பஞ்சகர்ம தெரப்பி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏழு முறை ஒன்பது முறை வந்து உங்களுடைய அந்த தொந்தரவுகளுக்கு ஏற்ப ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிஸ்க் எல்லாமே நமக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் வழிகளும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் உள்ளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வழிகள் குறையறதுக்கான மருத்துவம் வந்து கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ப்ளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கான மருத்துவங்களும் ஒரு பவுடர் வந்து கொடுக்குறோம் ஹனியில் வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து எடுக்கும்போது நமக்கு சர்விக்கல் ஸ்பான்லோசிஸாக இருந்தாலும் சரி லம்பார் ஸ்பான்லோசிஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த தே எலும்புகள் வந்து நமக்கு ஆஸ்டோஃபைட்ஸ் ஆகி தேய்மானங்கள் ஏற்பட்டிருந்துச்சு இல்லை டீஜெனரேஷன் ஆகியிருந்தாலும் நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வர முடியும் உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் எடுத்து வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாகவும் நம்ம பஞ்சகர்ம தெரப்பிகள் வந்து தொடர்ந்து பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலையில் ஒரு ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாத காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளுடைய ஆஜார் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து நம்ம சித்தர்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடல்களில் வந்து இருக்கிற மாதிரியான வந்து மருந்துகள் வந்து நம்ம வந்து சொந்த முறையில் வந்து தயாரித்து நம்ம வந்து மருந்து வந்து கொடுக்குறோம் அதனால தான் நம்ம வந்து ஆட்டோமியன் டிசீஸ் நம்ம வந்து முழுமையாக நம்ம வந்து நோய்களை வந்து கட்டுப்படுத்த தான் முடியும் முழுமையான தீர்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சொரியாசிஸ் ரொமாட்டட் ஆர்த்தட்டிஸ் இந்த மாதிரியான நோய்களுக்கும் சரி இப்போ நம்ம முழங்கால் மூட்டுவலி அதே மாதிரி நம்ம தண்டோட பகுதிகளில் ஏற்பட முதுகு தண்டுவடத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அது கூட பார்த்திங்க இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்துமா பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நம்ம நான் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிசிஓடியாக இருந்தாலும் சரி நீர்க்கட்டிகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து மெனோபாஸ் டைமில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய நம்ம கர்ப்பப்பை கட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இல்லை அதிகமாக வந்து நமக்கு வந்து பீரியட்ஸ் நிற்க போகிற டைமில் மாதவிடை முடிவடைகிற காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ்டு ப்ளீடிங் நிறைய வந்து ப்ளீடிங் போகக்கூடிய இந்த மாதிரியான டிசீஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ நமக்கு கற்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிட்னியில் ஏற்படக்கூடிய நீ சிறுநீரக கற்களாக இருந்தாலும் பித்தப்பையில் ஏற்படக்கூடிய கற்களாக இருந்தாலும் நமக்கு சர்ஜரி இல்லாமல் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலவு மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து முழுமையான தீர்வு கொடுக்க முடியும் நான்கு தலைமுறைகளாக இப்போ வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து நீங்கள் மேற்கொண்டிங்க அப்படின்னாவே நமக்கு ஆட்டோமியன் டிசீஸாக இருந்தாலும் இல்லை சரி இல்லை ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணோம் இப்போ வந்து சிகிச்சையை வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளாமல் நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வர முடியும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஆஜர் ஹெல்ப் தான் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் நம்ம அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்ம வந்து முழுமையான தீர்வு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் சார் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இப்போ சைனஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சைனஸுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு உணவு முறையாக இருக்கு ஸோ பல பேர் வந்துட்டு ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தலை குளிக்கிறது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவாய்ட் பண்ணுற விஷயங்களை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது அவங்க மறந்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் வந்துட்டு சைனஸ் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்தந்த விஷயங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம தலைக்கு குளித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தலைபாரம் ஏற்படும் நமக்கு வந்து தலையில் வந்து நீர் கோத்திருக்கும் தலை வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைக்கு குளிக்காமல் இரு
கண்டிப்பாக வந்து சைனசைட்டிஸ் இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஆஸ்துமா இருந்தாலும் சரி நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் எந்த விதமான நோய் இருந்தாலும் சரி நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வாரம் ஒரு முறை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க லைட்டாக நல்லெண்ணெய் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணி ரொம்ப நேரம் வந்து வெயிட் பண்ணாமல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப் டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சைனசைட்டிஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் பித்தமும் நமக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே நன்றி மேம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டலன் கிட்டி கட்டலிங் பேஃப் மியூ ஆல்